ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേരള ലഞ്ച് മെനുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ച് മെനു ആണിത് ചോറും മീൻ വറുത്തതും വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മോര് കറിയും ഇത്രയും കറികളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അധികം വൈകിക്കാതെ തന്നെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചോറ് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തിലാണ് ചോറ് വേവിക്കുന്നത് അരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴുകി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ വേവിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ചോറ് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തിലാപ്പിയ ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ ടൈം പറഞ്ഞതിനകത്തിൽ ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും പാകത്തിനുപ്പും പിന്നെ ഒരല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് പാകത്തിനാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഫിഷും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നേരം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ സൈസിലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണം കൂടുതൽ എടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് തിന്നാവാതെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം സവാള ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കൂടാതെ കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയും കൂടെ കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മോരുകറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് കടുക് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കടുക് വറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക
ഈ സമയത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രഷർ റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫിഷും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് കറിവേപ്പിലയുടെ നല്ല ഒരു മണവും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടും അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അടച്ച് വെച്ചൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഫിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തിന് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അടുത്ത സൈഡും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ റിലീസ് ആയപ്പോൾ ഞാനതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി റെഡിയാണ് നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉച്ചയൂണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും മീൻ വറുത്തതും മോരുകറിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ മറ്റ് റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്